వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్ మోకేళ్ల సమస్యలను ఎప్పుడు అరుగుదల సమస్యగా అనుకోవాల్సి ఉంటుంది మోకాళ్ళ నొప్పులు చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం అదొక ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అని ఎప్పుడు భావించాల్సి ఉంటుంది చిన్న వయసులో వాళ్ళు కూడా ఈ సమస్యకు గురయ్యే రిస్క్ ఉంటుందా ఈ సమస్యను ఎప్పుడు సివియర్గా భావించి సర్జరీ కానీ నీ రిప్లేస్మెంట్ కానీ ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది ముందుగా చేయాల్సిన ప్రయత్నాలు ఎలా ఉంటాయి ఆ ప్రయత్నాల వల్ల ఎంతవరకు ఫలితాలు ఉంటుంటాయి మెడిసిన్స్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నా సాధ్యమా మరి ట్రీట్మెంట్లో వచ్చిన ఆధునికతలు నీ రిప్లేస్మెంట్లో పెట్ పెట్టే ఇంప్లాంట్స్ యొక్క ఆధునికతలు ఏంటి సర్జరీలో వచ్చిన ఆధునికతలు రోబోటిక్ నీ రిప్లేస్మెంట్ వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకుందాం యశోద హాస్పిటల్స్ హైటెక్ సిటీ యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఆర్థో అండ్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ కీర్తి పాలడుగు గారిని అడిగి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ది షో నమస్తే అండి చాలామంది మోకాళ్ళ నొప్పులు అనే నైట్ అయ్యేసరికి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళని చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం అది అసలు ఒక ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్కి కీళ్ళ ఆరుగుదలకి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం అనే ఇప్పుడు అనుకోవాల్సి ఉంటుంది బేసిక్గా మోకాళ్ళ నొప్పులు అనేది వేరియబుల్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో చూస్తామండి ఇట్ మైట్ బీ ఫ్రమ్ ద అర్లీయెస్ట్ స్టేజ్ చిన్న పిల్లలు అంటే క్రామ్స్ అనుకోండి బిసైడ్ ద లెగ్ పెయిన్ ఇవన్నీ వస్తాయి కామన్గా వైటమిన్ డిఫిషన్స్ స్టార్ట్ అయింది చిన్న వయసులో ఆటలు ఎక్కువ ఆడినప్పుడు అది ఇంటికి వచ్చేసి కాళ్ళు తొడ తొడ భాగంలో ఉన్న మాంసం కానీ వెనకమాల భాగం కాళ్ళ వెనకమాల భాగంలో ఉన్న మజల్స్ కానీ పట్టేస్తున్నాయని చెప్పి పిల్లలు వేడుస్తుంది అని చూస్తూ ఉంటాం దట్ ఈస్ అర్లీ ఫేస్ దేర్ ఆల్ న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీస్ తర్వాత మిడ్ ఏజ్లో సమ్ థర్టీస్ ఫార్టీస్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనకి మోచెప్ప ముందు భాగం మోచెప్ప అంటాం నీ ముందు భాగం ఉన్న బోన్ని పట్టేలా అని అంటాము ఇట్ ఈస్ కాల్ మోచెప్ప అని వాడుక భాషలో వాడతాం అక్కడ పెయిన్ వస్తాం కానివ్వండి నడుస్తున్న మెట్లు ఎక్కి దిగుతున్న టక్ టక్ మనీ శబ్దం వస్తుందని చాలా కామన్గా వింటాము దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కాండ్రమ్ మలేషియా వెరీ అర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్థటిక్ చేంజెస్ అంటాం దాన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ గెట్ క్యూర్డ్ బై ఎక్సర్సైజెస్ అనమాట అట్లాంటిది అన్నీ మోకాళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటా కొన్ని గుజ్జు పదార్థం గ్లూకోజ్ అమైన్ అన్నీ ఏదైతే వాడతామో ఈ మందులు వాడటంతో చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవుతారు వాళ్ళల్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు అంటే ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయమని చెప్తాం ఒకటి ప్లస్ కింద కూర్చుంటూ మెట్లు ఎక్కి దిగుతూ అనేది అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్తాం నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి స్టేజ్ టూ అండ్ స్టేజ్ త్రీ బేసిక్గా అరుగుదల అనేది ఎప్పుడు డిటర్మైన్ చేస్తాము అరుగుదల మొదలైందని ఎప్పుడు అంటాము అని అంటే మోకాళ్ళు పర్సిస్టెంట్గా ఉంటాము రోజువారి పనుల్లో డిఫరెన్సెస్ వస్తాం అంటే నేను పోయిన సంవత్సరం యాజ్ ఏబుల్ టు జాగ్ ఆర్ రన్ ఫర్ టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ ఈ సంవత్సరం నేను ఒక కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ నరగా నడవంగానే నొప్పులు మొదలవుతున్నాయి కూర్చోవాలనిపిస్తుంది వంపు వస్తాము ఇట్లాంటివన్నీ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో చూస్తాం అనమాట స్టేజ్ టూ అండ్ స్టేజ్ త్రీ అనే దాంట్లో మెడికేషన్ కానీ ఎక్సర్ సీట్లతో మార్పులు వస్తాయి స్టేజ్ ఫోర్ అని ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఒకటి ఎక్స్రే పరంగా అరిగి పూర్తిగా అరిగిపోయి బోన్కి ఒకదానిపైన ఒక రాపడి అవుతాం అనేది జరుగుతుంది ప్లస్ పక్కకి ఒంపు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది మనకి మనం పది పదిహేను నిమిషాలు లుంచోవాలన్నా పది పదిహేను నిమిషాలు నడవాలన్నా కూడా మనకి ఇబ్బంది పెడుతుంది మందులు తీసుకుంటున్నాను పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతున్నాను ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ చేశాను అన్ని మొడాలిటీస్ ట్రై చేసినా కూడా మార్పు రావట్లేదు అనే స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడే దాన్ని స్టేజ్ ఫోర్ కింద బ్రాండ్ చేసి దెన్ విల్ థింక్ ఆఫ్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎట్ దట్ స్టేజ్ అనమాట అంటే ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయి ఒకసారి చూపిస్తారు యా డెఫినెట్ గా ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద నేటివ్ బోన్ అండి మనకి కార్టిలేజ్ అనేది ఇట్లా స్మూత్ గా ఉంటుంది ఎనీ బోన్ ఎండ్ ఏదైతే ఉంటుందో బోన్ ఎండ్ ఉన్న దానికి కార్టిలేజ్ అంటాం దా మనం రెండు బోన్ ఎండ్స్ కలిసి ఫార్మ్ అయ్యే దాని జాయింట్ అంటాము ఈ దీనిపైన ఒకదానిపైన రాపడి అవ్వకుండా ఒకదానిపైన మూవ్మెంట్ అయ్యేదానికి జాయింట్ మూవ్మెంట్ అంటాం ద స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇప్పుడు ఇది ఎంత స్మూత్గా ఉండి ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుందో దాని పరంగా మనకి జాయింట్ లైఫ్ కానివ్వండి మనకి ఇబ్బంది లేకుండా అనేది ఉంటుంది సో అర్లీ స్టేజెస్లో అర్లీ స్టేజెస్లో చూసుకుంటే ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అక్కడక్కడ పెచ్చులు పోయినట్టు ఉంటుంది దీన్ని మనం స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ మధ్యలో కానీ ఈ ఇట్లా డిఫైన్ చేస్తాం ఈ చేంజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో మనకి చాలా వరకు ఎక్సర్సైజెస్తో కానివ్వండి లేదంటే కొన్ని మెడికేషన్స్తో కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్తో మార్పు వస్తుంది కొంతమందిలో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ స్టెమ్ సెల్ థెరపీస్ కానీ పిఆర్పీస్ బీమా కెన్ అని పేపర్స్లో చదువుతూ ఉంటాము వాటిని చేస్తామనేది కూడా జరుగుతూ ఉందన్నమాట దట్ కెన్ బి ట్రైడ్ ఇన్ ద స్టేజ్ టూ అండ్ స్టేజ్ త్రీ మధ్యలో సివ
ఆ ఒక స్టేజ్ దాన్ని బట్టి సివియర్గా ఉంది రాపిడి అవుతుంది ఫిక్స్డ్ డిఫార్మిటీస్ అంటాం ఒక టెన్ డిగ్రీస్ మర్చుకొని ఉంటుంది మనం బెడ్ పైన పడుకున్నా కూడా కాలు పూర్తిగా స్ట్రేట్ అవ్వకుండా ఉంటాము లెగిసి వాష్రూమ్ కదా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇబ్బంది పెడతాము ఆల్మోస్ట్ డైలీ పెయిన్ కిలోస్ తీసుకుంటూ ఉండే స్టేజ్లో ఉంటారు చాలామంది అట్లాంటి వాళ్ళల్లో స్టేజ్ ఫోర్ అనేది అనుకొని దానికి వాట్ ఈస్ దర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారండి ఎక్స్ట్రాలో మనకి పూర్తిగా అరిగిపోయి పక్క జర్నీ కనపడతా ఉంటుంది బట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఫర్ నియర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ చాలా మంది పేషెంట్స్ మా దగ్గరికి వస్తారు నేను నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు అట్లా నా పని నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను ఇంట్లో కిచెన్ వర్క్ అంతా చేస్తాను తర్వాత పెయిన్ వస్తుంది ఐమ్ ఏబుల్ టు సిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ కంటిన్యూ మై వర్క్ అని చెప్తారు నేను నా అపార్ట్మెంట్ దాంట్లోనే ఏడెనిమిది రౌండ్లు నడుస్తున్నాను అని చెప్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళల్లో యూ డోంట్ జంప్ ఆన్ టు ద సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వీళ్ళల్లో ఫస్ట్ మనం మళ్ళీ మెడికేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాము టైం ఫ్రేమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే స్టేజ్ ఫోర్లో ఉన్నారు విపరీతంగా పెయిన్ ఉండదు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నుంచి ఉంటాం కూడా ఇబ్బంది పడాలి వంట చేసే టైంలో మధ్యలో నేను కూర్చోవాలి ఒక కర్రీ చేయాలంటే మధ్యలో కూర్చోవాల్సినంత అవసరం పడుతుంది లేదా ఒక రెండు మూడు మన అపార్ట్మెంట్లో ఒక రౌండ్ కానీ రెండు రౌండ్ కానీ కంప్లీట్ చేయాలన్నా కూడా ఇబ్బంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్స్ స్టెప్స్ కానీ నడవాలన్నా ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఒక మెట్ ఎక్కాలన్నా దిగాలన్నా కార్ ఎక్కాలన్నా దిగాలన్నా ఇట్లాంటి ఏ చేయాలన్నా కూడా నాకు ప్రతి దానికి ఇబ్బంది పడుతుంది ఇప్పుడు మన పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఫంక్షన్కి పిలిచారు నేను వెళ్ళాలంటే కాళ్ళ నొప్పుల వల్ల రెండు సార్లు ఆలోచిస్తున్నాను అనే స్టేజ్ ఉన్నారంటే మాటికి ఇట్స్ డెఫినెట్ ఇండికేషన్ ఫర్ సర్జరీ అండి ఒక కాల్ చేద్దామండి మెదక్ నుంచి రాజు గారు రాజు గారు చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి ఏ మొక్కలు అరుగుదల ఉన్నాయి నాకు దాని గురించి అని ఫోన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను క్లియర్ గా చెప్పండి మీ ఏజెంట్ ఆ ఎంత కాలం నుంచి సమస్య ఉంది ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి క్లియర్ గా అడగండి నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే అండి రాజు గారు సార్ నాకు ఒక వారం నుంచి కాలు మొక్కలు అనేది బాగా ఉబ్బింది సార్ ఓకే ఇక్కడ మన సిద్దిపేటలో హాస్పిటల్లో చూపెట్టాను ఓకే మీ ఏజ్ ఎంత సార్ ఏజ్ ఫార్టీ వన్ ఉంటుంది సార్ దెబ్బాట్లు ఏమైనా తగిలిందా ఏం దెబ్బేం లేదు సార్ దెబ్బేం లేదు కానీ అది మొక్కలు అనేది ఉబ్బింది అయితే అక్కడ తీసుకుపోయి ఎక్స్రే గిట్ట తీస్తే ఒక్క అరిగింది ప్లస్ వాటర్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు సార్ వాప్ సడన్ గా వచ్చిందా అంటే దెబ్బేం తగలకుండా అట్లాగే వాప్ వచ్చిందా వాటర్ వచ్చింది బొక్క అరిగింది కొంచెము మెడిసిన్ వాడితే అయిపోతుంది లేదు అని అంటే ఇంజెక్షన్ తో తీసేయాలి ఓకే ఫీవర్ గానీ అట్లా ఏమైనా వచ్చిందా ఈ మధ్యలో జ్వరం వస్తుంది గానీ అట్లా ఏమైందా సార్ జ్వరం అట్లా ఏమైనా వచ్చిందా అండి ఏం లేదు సార్ ఏం జ్వరం కూడా అట్లా ఏం లేదు నేను పని చేసుకుంటూనే ఉన్నాను నాకు జ్వరం గురించి ఏరియా లేదు సార్ ఓకే నా బేసికలీ ఇట్లాంటి కేసెస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి కామన్ గా చూసేది అరుగుదల వల్ల నీరు వస్తామన్న దానికన్నా అక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం ఒక అరుగుదల మొదలైనప్పుడు ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ లాగా అయ్యి దాని వల్ల నీరు చేరుకుంటాం అనేది ఒక విధానం ఉండొచ్చు బట్ యూజువల్లీ విత్ ఇన్ ఏ వీక్ అవుతాం దెబ్బ తగలకుండా అవుతాం అనేది కొంచెం అన్యూజువల్ అండి కామన్గా చాలా కామన్గా చూసే అటువంటి సింటమ్ వీటిలో ఏంటంటే గౌట్ అంటాం మన యూరిక్ యాసిడ్ అది పెరుగుతాం అట్లా అయినప్పుడు అంటే ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఎక్కువైంది నాన్ వెజ్ కానీ ఇలాంటిది ఎక్కువ తీసుకున్నామని అన్నప్పుడు ప్రోటీన్ ఇంటేక్ ఎక్కువ అయ్యి యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగినప్పుడు కూడా సడన్గా మనకు వాపు వచ్చి పెయిన్ వస్తామని జరుగుతుంది అదొకటి మనం రిలోడ్ చేసుకోవాలి యూరిక్ యాసిడ్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకొని యూరిక్ యాసిడ్ కనుక ఎక్కువ ఉందంటే దానికి మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నా కూడా తగ్గుతుందండి బై ఎనీ ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మెడికేషన్ డాక్టర్ గారు స్టార్ట్ చేశారని అన్నారు ఒక ఫైవ్ డేస్ టు వన్ వీక్ చూడండి తగ్గట్లేదు ఇంకా ఇబ్బందికరంగా అట్లా ఉంది అని అంటే మటుకి ఒకసారి అది నీ నుంచి కనుక బాగా టెన్స్ ఉంది అంటే యాస్పిరేట్ చేస్తారు దాన్ని పరీక్షకు పంపిస్తారు దానికి తగినట్టుగా ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట బట్ వన్ వీక్ ఆఫ్ పెయిన్కి అరుగుదల సెట్ ఇన్ అయింది అంటే బాగా అరిగిపోయింది అని చెప్పేటట్టు అది డెఫినెట్ సో అక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫేస్ ఇట్ షుడ్ సెటిల్ డౌన్ విత్ రెస్ట్ అండ్ సమ్ మెడికేషన్ ఇట్ షుడ్ సెటిల్ డౌన్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత అంటే మోకిళ్ళ సమస్య ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు సర్జరీ ఇక తప్పనిసరి అంటే ఇనిషియల్గా ముందు మాత్రం మీరు ఇప్పుడు బీమ్యాక్ ఇంజెక్షన్స్ అన్నారు స్టెరాయిడ్స్ అయితే రూల్డ్ అవుట్ మీరే వద్దంటుంటారు పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్ అంటారు అసలు అవి ఎంతవరకు పనిచేస్తాయి వాటి వల్ల ఎంతవరకు సర్జరీని పోస్ట్ పోన్ చేయగలం డిస్కస్ చ
basic ga manamu uh, joint replacement and then kanna, we should define when to restore and when to replace and restoration and replacement are two different things early ages lo and less than mark anta 50 is like too young anta memu 40s 50s age group lo mokal lopul tho vacharu cartilage loss ent undan define chesamo peddaga ump ledu uh, grade 2 x ray lo kuda grade 2 grade 3 madhyalo undi scanogram an chestam pai nunchi kinda varaku x ray isthamu anamata ante tunte degger nunchi ankle varaku x ray isthamu dantlo angulation ent undi less than 10 degrees less than 15 degrees undi correctable angulations unnai varus antam ante lopal pakkana ump ochchadanni varus antam varus ganaka correctable undi itlanti unnapudu bone preserving surgery san untayandi would PRP, BMAC, and high table osteotomy, cartilage transplant, cartilage transplant, weight, non weight bearing portion, for example, the cartilage is transplant, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, the cartilage is a weight non weight bearing portion, patient lo unna dantlo ne ekkadi nunchi teesi akkade yastam dan nunchi life is samana jaruthadu that is one of the technique what we do okay dan orthoscopic ga ne chestam keyhole surgery la chestam anamata so ee anni stages lo kuda ipudu prp gaani bmag gaani entha varaku pani chestadu ante a stage lo manu define chestam age group enti regenerating potential anedi platelets gaani bone marrow gaani age patti deplete avukunta ostadu taggukunta ostadu vice perugutunnatalla okati rendu adi already stage 3 stage 4 madhyalo undi fixed deformation undi సార్ నేను చేశాను ఇంప్రూవ్ అయ్యింది అని అనుకుందాం ఇంప్రూవ్ అయినా కూడా ఆ ఒంపు ఇంబాలెన్స్ వల్ల మళ్ళీ పాడవుతూనే వస్తుంది సో పేషెంట్ సెలక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మోర్ దెన్ ఆర్థోటిక్ చేంజెస్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అప్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ గ్రేడ్ టూ అండ్ గ్రేడ్ త్రీ వీ కెన్ గో ఫర్ బీమ్యాక్ అండ్ పిఆర్పీస్ స్టేజ్ త్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి కార్టిలేజ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు లేదా హై టీబల్ ఆస్టమేషన్ చేస్తాం ఒంప ఎక్కువ ఉంది ఇంబాలెన్స్ ఉంది అన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ని రీక్రియేట్ చేయండి మనం కార్టిలేజ్ని ఎంత రీజనరేట్ చేసినా కూడా మళ్ళీ పాడవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు డోర్ హించి పాడైంది నేను రోజు డోర్ ఎత్తి పెట్టలేము కదా అది కింద కింద టైల్ని గీస్తూనే ఉంటుంది దాని బ్యాలెన్స్ చేయందే డోర్ హింజిన్ మార్చందే వేరే ఏం చేస్తాం కూడా సో దాని బ్యా లిగమెంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది చేసుకుంటాం కూడా అంతే ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ లిగమెంట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రీస్టోర్ చేసామంటే ఇట్లా గివే లాంగర్ లైఫ్ అనమాట సో జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ కాకుండా జాయింట్ రీస్టోరేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇట్లా అన్నిటిని ఈ ఏమి సెట్ కావట్లేదు ఏదైతే డిఫార్మేషన్ ఉందో మోర్ దెన్ టెన్ టు ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ప్లస్ ఫిక్స్డ్ డిఫార్మ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్లక్షన్ డిఫార్మిటీస్ ఉంటాం అట్లా ఉంది ఆల్ ద త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ లోపల భాగంలోది బయట భాగంలోది మళ్ళీ ముందు భాగంలోది మీడియల్ లాటరల్ అండ్ యాంటర్ కంపార్ట్మెంట్ అంటాం ఆల్ ద త్రీ కంపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అని అన్నప్పుడు వీ గో హెడ్ విత్ ద రీప్లేస్మెంట్స్ అండి రెండోది ఈ కీళ్ళవాతం వీటిల్లో కూడా యూజువల్గా పిఆర్పీస్ అని సజెస్ట్ చేయమండి వన్ ఆఫ్ ద కాంట్రా ఇండికేషన్ ఫర్ పిఆర్పీ కానీ బీమాక్ ఏంటి అంటే కీళ్ళవాతం వీటిల్లో కూడా చేయాలి రొమ్ముట ఆడితే ఏంటంటే అది ఆటో యూమిన్ లాగా ఇట్ ఈట్స్ ఆఫ్ ద సైనామ్ ఈట్స్ ఆఫ్ ద కార్టిలేజ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఈట్ ఈట్ అప్ అగైన్ సో దస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ ద పిఆర్పీస్ అండ్ బీమాక్ ఇన్ దోస్ సినారియోస్ ఓకే కాల్ చేద్దామండి మమతా గారు మమతా గారు హలో మమతా గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం చెప్పండి హలో చెప్పండి మమతా గారు వినపడుతుంది క్విక్ గా అడగండి చెప్పాలి ఉదయం లేవంగానే వేళ్ళు పట్టేసినట్టు ఉంటాం గానీ పొద్దున్న లేవంగానే ఒళ్ళంతా బిసుకున్నట్టు ఉంటాం గానీ అట్లా ఉంటుంది అండి మీకు ఆ నైట్ కాగానే ఒళ్ళంతా నొప్పులు అయిపోతాయి సార్ ఈ మణికట్ దగ్గర చాలా వీపులో అంతా ఇంకా ఉదయం లేవంగానే ఎట్లా ఉంటుంది మా ఇంకా వంట పని ఇంట్లో పని చేయడమే సార్ నా బేసిక్ గా ఏంటంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ పేషెంట్స్ యూజువల్లీ 30స్ లో ఐదర్ వి సి ఎన్ న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీస్ అండి వైటమిన్ డి బీ టోల్ డిఫిషియన్సీ ఉంటాంలో రోజంతా పని చేసి స్ట్రెయిన్ అవుతాం వల్ల మోర్ ఆఫ్ మస్కులర్ పెయిన్స్ ఉంటాయి రాదర్ దా జాయింట్ పెయిన్ రెండోది వచ్చేసి కీళ్ళవాతం అండి మార్నింగ్ లెగంగా నొప్పులు ఉంటే నేను అడుగుతా కారణం ఏంటంటే అర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఇస్ అ క్లాసికల్ సైన్ ఫర్ రుమ్టెడ్ ఆర్థైటిస్ అండ్ స్మాల్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనకు వేళ్ళు ఈ చిన్న జాయింట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఇంటర్ఫెలెన్షియల్ జాయింట్స్ ఉంటాం ఇట్లా వేళ్ళ జాయింట్స్ కాళ్ళది ఇది మైగ్రేటర్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాం అంటే ఇవాళ ఒక నెల ఈ చేతిలో ఉంటుంది వచ్చే నెలకి మళ్ళీ ఈ చేతికి వస్తుంది వృష్టిలో ఉంటుంది కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు ఎల్బోలో ఉంటుంది షోల్డర్ ఉంటుంది నీస్ ఉంటాయి హిప్స్ ఉంటాయి అట్లా మైగ్రేటరీ జాయింట్ పెయిన్స్ అనేది కూడా క్లాసికల్ ఫర్
రూమ్టోడ్ అర్థస్ కనుక లేదు అనేటట్టయితే న్యూట్రిషన్ డిఫిషియన్సీ ఏమైనా ఉందా చూసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే బెటర్ అంటారు కీళ్ళవాతం సంబంధించి రెగ్యులర్గా ఒక డాక్టర్ గారు చూపించమనండి దగ్గరలో చూసుకొని వాట్ ఎవర్ దే సజెస్ట్ ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ దట్ ఓకే అండి అయితే సర్జరీ గురించి డిస్కస్ చేస్తే నా వెడేసి రోబోటిక్ నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అని ఎక్కువ వింటున్నాము అంటే ఏంటి దానివల్ల నిజంగా అంత అడ్వాన్ అంత అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అంటారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోబోటిక్ అనేది డెఫినెట్గా ఇట్స్ అండ్ క్రాస్ చెకింగ్ మెషిన్ లాగా అన్న వాడుకోవాలి ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అన్నామండి రోబోటిక్స్లో అట్లీస్ట్ టు అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్థోబోటిక్స్ సంబంధించినప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్లీ అదే ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది అనేది కాదు హియర్ ఐ విల్ బీ చెకింగ్ ఇట్ అండ్ వైస్ వర్స్ ఇట్ విల్ బీ చెకింగ్ మీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అనేది నేను దానికి ఫీడ్ ఇస్తాను ఇది ఇట్లా ఇట్లా చేయాలి దీనికి ఇంత కట్ చేయాలి ఇంత అరుగుదల ఉంది ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అనేది బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వాట్ ఐ సీ విత్ రోబోటిక్స్ ఏంటి అని అంటే వి ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ మొత్తం అంత ఇంత కట్ చేయాలి ఇంత రిలీజ్ చేయాలి ఇది ఇట్లా ఉండాలి అనేది మొత్తం ప్లాన్ చేసుకొని దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం కోసం ఏంటి అనేది ఇంత కట్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ అవుద్ది అనేది సాఫ్ట్ ఇష్యూ రిలీజ్ కూడా ఇంతే మినిమల్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అనేది అంతా చెక్ చేసుకొని దాని తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అండ్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఇస్ క్రాస్ చెక్ ఆన్ ద రోబోటిక్ ఇట్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ థింక్ రోబోలో మనం ఫీడ్ ఇచ్చిందంతా మనకి కంప్యూటర్ నుంచి విల్ టెల్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ కటింగ్ అనేది అండ్ ఇట్ వోంట్ అలో యూ టు క్రాస్ క్రాస్ డూ ద థింగ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైవ్ ఎంఎం కట్ చేయాలని ఇచ్చానంటే సిక్స్ ఎంఎం కూడా కట్ చేయనివ్వదు ఫైవ్ ఎంఎం అవ్వగానే బర్ విల్ స్టాప్ ఆఫ్ బర్ కానీ సా మనం ఏదైతే వాడతామో అది కొన్ని మషిన్స్ ఎట్లా అంటే బర్తో వస్తాయి కొన్ని మషిన్ విత్ సా వస్తుంది బోత్ యాక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే బోత్ హ్యావ్ దర్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అనుకోండి బౌండరీ యాప్టిక్స్ అని ఉంటుంది మనకి ఈ బౌండరీ మనం ఇచ్చిన బౌండరీని దాటి ముందుకు తీసుకెళ్లి మనం కట్ చేయాలనుకున్నా కూడా కట్ చేయనివ్వదు దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ రెండోది వి ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇది ఇంతే ఉండాలి దీనికి దీనికని ఎక్కువ రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనేది ఒకటి ఉంటుంది కన్వెన్షనల్ వేలో ఏంటంటే ప్రతి స్టెప్ ఇవాళ ఇప్పుడు నేను కట్ చేశాను నెక్స్ట్ స్టెప్ దాంట్లో ఇచ్చేసుకొని చేస్తాం ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ దిస్ నేను మషిన్లో మొత్తం అంతా ఫీడ్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను మషిన్లో ఇది ఎంత ఉండాలి ఏంటి సైజెస్ ఎంత పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ గ్యాప్ ఇంబాలెన్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఆరెంజ్ కనపడుతుందల్ల లోపల భాగంలో ఎంత టైట్నెస్ ఉంది అనేది పర్పుల్ కనపడుతుందల్ల బయట భాగంలో ఎంత ఉంది అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఇది మొత్తం ఇంబాలెన్స్ ఎంత ఉంది దీన్ని మనం న్యూట్రల్ లైన్ ఇది మధ్యలో స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ వై యాక్సెస్ దగ్గర ఉన్నది ఏదైతే ఎక్స్ యాక్సెస్ సారీ ఎక్స్ వై యాక్సెస్లో డిఫరెన్స్ ఏమైతే ఉందో ఇది ఇంబా ఇక్కడ ఇంబాలెన్స్ ఉన్నదాన్ని దీనికి దగ్గర తీసుకొస్తాం అనేది బేసిక్ ప్లానింగ్ అనమాట అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ దిస్ ఇది ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ మనకి బోన్ పొజిషనింగ్ ఎట్లా ఉంది ఇంప్లాంట్ మనం ఎంత ఒంపు పెట్టాలి ఎంత స్ట్రేట్గా ఉంచాలి దీని మెకానికల్ యాక్సెస్కి మొత్తం ప్రిసైజ్గా అలైన్ చేయాలా వద్దా తర్వాత ఇంబాలెన్స్ ఏదైతే ఉండేదో మనకి మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆన్ దిస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంబాలెన్స్ ఇక్కడ ఈ ఇంబాలెన్స్ ఏమైతే ఉందో ఈ ఇంబాలెన్స్ని మనము బ్యాలెన్స్ చేస్తాం కోసం దిస్ ఈస్ ద ప్లానింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ వీ కట్ ఎనీథింగ్ దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్లాన్ ఇప్పుడు మొత్తం బ్యాలెన్స్ అయింది ఇది ఒకటి ఉంది సాఫ్ట్ ఇష్యూ రిలీజ్ చేస్తే మనకు బ్యాలెన్స్ అయిద్దని తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనం మొత్తం సైజెస్ ఎంత సైజ్ వేస్తాము పాలీ సైజ్ ఎంత ఇదంతా ముందు మూమెంట్ ఎంత ఉండేది తర్వాత మూమెంట్ మనం ఎంత అచీవ్ చేసాము పోస్ట్ ఆపరేట్ అలైన్మెంట్కి మనం జీరో డిగ్రీస్ తీసుకొస్తాక ఏం చేయాల్సిన అవసరం పడింది తర్వాత ఎన్ని పొజిషన్ ఇంప్లాంట్ బోన్కి మీద ఎంత ప్రిసైజ్గా కూర్చొని ఉంది మనకి బౌండరీస్ అన్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా ఎక్కడ నోర్ ల్యాప్ ఉందో అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది అనమాట దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ థింగ్ ఫర్ ఇంప్లాంట్ ప్లానింగ్ ఇక్కడ చూసాము ఇంప్లాంట్ ప్లానింగ్ వన్స్ వీ ఎగ్జిక్యూట్ దాట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వీ డోంట్ కట్ త్రూ ఇక కట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ గ్రీన్ ఏదైతే కనపడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ పర్పులిష్ అంతా నేను కట్ చేసింది గ్రీనిష్ కట్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ బౌండరీ అన్నట్టు వైట్ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టాప్ వైట్ దాటిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ
So, this is how precisely we do it. One mm cannot be seen by the naked eye. And the operation theater lo surgery chase it up to decide a badalu, munde plan chase coni up to action loki the other. Rather than that, surgery chase a time loan, we give the feed. Basically, then keep trackers are a sent on matter. Manaki Thoda Bonki put it loud to the antemanum, Thoda Bonki, Rondo Nia, Kal Bonki, Ronda Race and Bertham. Pins like a test and keep trackers for them. Our trackers will give a preferred race to Manaki. मतलब फीड इस तमने ये देख रहे हों दी ये देख रहे हों दी दिन साइज़ ऐन तब तक मार्क चास्तों कोनी बोनी लैंडमार्क्स नोट दे मिडल ले पी कॉन्डल लैटर ले पी कॉन्डल सेंटर ऑफ़ द हिप सेंटर ऑफ़ द फीमर सेंटर ऑफ़ द टिब्बी एटलांट ऐन ये मार्क चेसी दान फीड इच ना पड़ो आधे मार्क मेजरमें अंडर कन्वेंशनल सर्जरीज़ तो पुलिस तेनी रिप्लेसमेंट है रोबोटिक तो टिंग को का वो का 15 20 परसेंट एडवांटेज है सुनते हैं इनका बेटर प्रिसाइज़ डिग उन्हें यंत्र रा फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू कंपेयर लंडी इन द कंट डेफिनेट का साइंस से नमूता मु बेटरमेंट बेटर एडजन अध मान के स्टडी रिलीज़ है मैं तो उन दो पेंस करना तक्कू उन्हें रोंडो दी रिहैबिलिटेशन है तो कुछ फास्ट गया उन्हें लॉन्ग वेटी आफ्टर इम्प्लांट ने 15 20 इयर्स ने चेंज आते कन्वेंशनल वेलो जास्त ना रो लेदर लास्ट आज यही दशाब दाल का ये देते कन्वेंशनल वेलो जास्त ना रो दाने ने लास्ट फाइ इप्लो रिजल्ट सुनना ही, but I can't tell about the longevity of the implant अने point करना, rehab is faster, the scar is smaller ना दानवे दिलता बन मटो। Okay नंदी डॉक्टर कीर्ति पाल अड़क गर गांस लोग जाएँ तो replacement surgery करेंगे, आला चिच्चे मुंडो, ये लांटे प्रयत्नाल चाहिए आली नहीं replacement surgery ये पड़ा उसरम कील अरुगदल समस्से लक्षण आले लावन टे, मुंडे का चाहिए अलसे ना प्रयत्नालो एंड रोबोटिक 